Epístola de Bernabé Capítulo 1 Saludo 1. Salud en la paz, hijos e hijas, en el nombre del Señor que nos ha amado. Motivo y objeto de la carta. 2. Como sean tan grandes y ricas las justificaciones de Dios para con vosotros, yo me regocijo, sobre toda otra cosa y por todo extremo, en vuestros bienaventurados y gloriosos espíritus, pues de él habéis recibido la semilla plantada en vuestras almas, el don de la gracia espiritual. 3. Por lo cual, aún me congratulo más a mí mismo con la esperanza de salvarme, pues verdaderamente contemplo entre vosotros como el Señor, que es rico en caridad, ha derramado su espíritu sobre vosotros. Hasta tal punto me conmovió, estando entre vosotros, vuestra vista tan anhelada. 4. Como quiera, pues, que estoy convencido y siento íntimamente que, habiéndoos muchas veces dirigido mi palabra, sé que anduvo conmigo el Señor en el camino de la justicia, y me veo también yo de todo punto forzado a amaros más que a mi propia vida, pues grande es la fe y la caridad que habita en vosotros por la esperanza de su vida. 5. Considerando, digo, que de tomarme yo algún cuidado sobre vosotros para comunicaros alguna parte de lo mismo que yo he recibido, no ha de faltarme la recompensa por el servicio prestado a espíritus como los vuestros, me he apresurado a escribiros brevemente, a fin de que, juntamente con vuestra fe, tengáis perfecto conocimiento. Síntesis de la vida cristiana 6. Ahora bien, tres son los decretos del Señor, la esperanza de la vida, que es principio y fin de nuestra fe, y la justicia, que es principio y fin del juicio, el amor de la alegría y regocijo, que son el testimonio de las obras de la justicia. 7. En efecto, el dueño, por medio de sus profetas, nos dio a conocer lo pasado y lo presente y nos anticipó las primicias del goce de lo porvenir. Y pues vemos que una tras otra se cumplen las cosas como él las dijo, deber nuestro es adelantar, con más generoso y levantado espíritu, en su temor. 8. Por lo que a mí toca, no como un maestro, sino como uno de entre vosotros, Quiero poner a vuestra consideración unos pocos puntos por los que os alegraréis en la presente situación. Capítulo 2 Tiempos difíciles Contra los sacrificios judíos 1. Como quiera, pues, que los días son malos y el poder está en manos del activo mismo, deber nuestro es, atendiendo a nosotros mismos, inquirir las justificaciones del Señor. 2. Ahora bien, auxiliares de nuestra fe son el temor y la paciencia, y aliados nuestros la largueza de alma y la continencia. 3. Como estas virtudes estén firmes en todo lo atañedero al Señor santamente, regocíjanse con ellas la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento. 4. En efecto, el Señor, por medio de todos sus profetas, nos ha manifestado que no tiene necesidad ni de sacrificios, ni de holocaustos, ni de ofrendas, diciendo en una ocasión. 5. ¿Qué se me da a mí de la muchedumbre de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de vuestros holocaustos y no quiero el cebo de vuestros corderos, ni la sangre de los toros y machos cabríos, ni aun cuando vengáis a ser vistos de mí. ¿Por qué? ¿Quién requirió todo eso de vuestras manos? No quiero que volváis a pisar mi atrio. Si me trajereis la flor de la harina, es cosa vana, vuestro incienso es para mi abominación, vuestros novelunios y vuestros sábados no los soporto. La ofrenda cristiana no hecha por mano de hombre. 6. Ahora bien, todo eso lo invalidó el Señor, a fin de que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, que no está sometida al yugo de la necesidad, tenga una ofrenda no hecha por mano de hombre. 7. Y así dice de nuevo a ellos, ¿Acaso fui yo quien mandé a vuestros padres, cuando salían de la tierra de Egipto, que me ofrecieran holocaustos y sacrificios? 8. ¿O no fue más bien esto lo que les mandé, a saber, 
que ninguno de vosotros guarde en su corazón rencor contra su hermano y que no amarais el falso juramento? 9. Debemos, por tanto, comprender, no cayendo en la insensatez, la sentencia de la bondad de nuestro Padre, porque con nosotros habla, no queriendo que nosotros, andando extraviados al modo de aquellos, busquemos todavía cómo acercarnos a Él. 10. Ahora bien, a nosotros nos dice de esta manera, sacrificio para Dios es un corazón contricto, olor de suavidad al Señor, un corazón que glorifica al que le ha plasmado. Debemos, por ende, hermanos, andar con toda diligencia en lo que atañe a nuestra salvación, no sea que el maligno, logrando infiltrársenos por el error, nos arroje, como la piedra de una onda, lejos de nuestra vida. Capítulo 3 El ayuno acepto a Dios Uno, díceles, pues, otra vez acerca de estas cosas, para que me ayunáis, de modo que hoy solo se oyen los gritos de vuestra voz. No es este el ayuno que yo me escogí, dice el Señor, no al hombre que humillo su alma. 2. Ni aun cuando dobléis como un aro vuestro cuello y vistáis de saco y os acostéis sobre ceniza, ni aun así lo llaméis ayuno aceptable. 3. A nosotros, empero, nos dice, he aquí el ayuno que me elegí, dice el Señor, no al hombre que humilla su alma, sino, desata toda atadura de iniquidad, rompe las cuerdas de los contratos violentos, despacha a los oprimidos en libertad y rasga toda escritura inicua. Rompe tu pan con los hambrientos y, si vieres a un desnudo, vístelo, recoge en tu casa a los sin techo, si vieres a un humilde, no le desprecies, ni te apartes de los de tu propia sangre. 4. Entonces tu luz romperá matinal, y tus vestidos resplandecerán rápidamente, y la justicia caminará delante de ti, y la gloria de Dios te cubrirá. 5. Entonces gritarás y Dios te escuchará, cuando aún estés hablando, dirá, gema aquí presente, a condición que quites de ti la atadura y la mano levantada y la palabra de murmuración y des de corazón tu pan al hambriento y hallas lástima del alma humillada. 6. En conclusión, hermanos, Mirando anticipadamente el Señor longánime que el pueblo que preparó en su amado había de creer con sencillez, anticipadamente nos lo manifestó todo, a fin de que no vayamos como prosélitos a estrellarnos en la ley de aquellos. Capítulo 4 Huyamos de toda maldad, porque se acerca el fin de los tiempos. 1. Así, pues, es preciso que, escudriñando muy despacio lo presente, inquiramos las cosas que pueden salvarnos. Huyamos, por ende, de modo absoluto de todas las obras de la iniquidad, a fin de que jamás las obras de la iniquidad se apoderen de nosotros y aborrezcamos el extravío del tiempo presente, a fin de ser amados en el porvenir. 2. No demos suelta a nuestra propia alma, de suerte que tenga poder para correr juntamente con los pecadores y los malvados, no sea que nos asemejemos a ellos. 3. El escándalo consumado está cerca, aquel del que está escrito, como dice Enoch, pues el dueño abrevió los tiempos y los días, a fin de que se apresure su amado y venga a su heredad. 4. Además, el profeta dice así, Diez reinos reinarán sobre la tierra y tras ellos se levantará un rey pequeño que humillará de un golpe a tres reyes. 5. Igualmente, Daniel dice sobre lo mismo, y vi la cuarta bestia, mala y fuerte, y más fiera que todas las otras bestias de la tierra, y como de ella brotaban diez cuernos y de ellos un cuerno pequeño, como un retoño, y como éste humilló de un golpe a tres de los cuernos mayores. La alianza es nuestra. 6. Ahora bien, obligación nuestra es comprender. Además, os ruego una cosa, como uno de vosotros que soy y que particularmente os amo a todos más que a mi propia alma, y es que atendáis ahora a vosotros mismos y no os asemejéis a ciertas gentes, amontonando pecados a pecados, gentes que andan diciendo que la alianza es de aquellos y nuestra. Nuestra. Ciertamente, 
pero aquellos la perdieron en absoluto del modo que diré, después de haberla ya recibido Moisés. 7. Dice, en efecto, la escritura, y estaba Moisés en el monte, ayunando por espacio de cuarenta días y de cuarenta noches, y recibió la alianza de parte del Señor, las tablas de piedra, escritas por el dedo de la mano del Señor. 8. Más, como ellos se volvieron a los ídolos, la destruyeron. Dice, en efecto, el Señor de esta manera, Moisés, Moisés, baja a toda prisa, pues ha prevaricado tu pueblo, los que sacaste de la tierra de Egipto. Y Moisés lo entendió y arrojó de sus manos las dos tablas e hizose pedazos la alianza de ellos, a fin de que la de su amado, Jesús, quedara sellada en nuestro corazón en la esperanza de su fe. No basta poseer la alianza, la reprobación de Israel, aviso para el pueblo cristiano. 9. Muchas cosas quería escribiros, no como maestro, sino como dice con quien gusta no faltar en lo que tenemos, de ahí que me apresuré a escribiros, aun siendo escoria vuestra. Por lo tanto, atendamos a los últimos días, pues de nada nos servirá todo el tiempo de nuestra fe, si ahora, en el tiempo inico y en los escándalos que están por venir, no resistimos como conviene a hijos de Dios, a fin de que el negro no se nos infiltre. 10. Huyamos de toda vanidad, odiemos absolutamente las obras del mal camino. No viváis solitarios, replegados en vosotros mismos, como si ya estuvierais justificados, sino, reuniéndoos en un mismo lugar, inquirid juntos lo que a todos en común conviene. 11. Porque dice la Escritura, hay de los prudentes para sí mismos y de los sabios ante sí mismos. Hagámonos espirituales, hagámonos templo perfecto para Dios. En cuanto esté en nuestra mano, meditemos el temor de Dios y luchemos por guardar sus mandamientos a fin de regocijarnos en sus justificaciones. 12. El Señor juzgará al mundo sin acepción de personas, cada uno recibirá conforme obró. Si el hombre fue bueno, su justicia marchará delante de él, si fuere malvado, la paga de su maldad irá también delante de él. 13. Recordémoslo, no sea que, echándonos a descansar como llamados, nos durmamos en nuestros pecados, y el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje lejos del reino del Señor. 14. Además, hermanos míos, considerad este punto, cuando estáis viendo que, después de tantos signos y prodigios sucedidos en medio de Israel y que, sin embargo, han sido de este modo abandonados, andemos alerta, no sea que, como está escrito, nos encontremos muchos llamados y pocos escogidos. Capítulo 5 la gracia de la redención. 1. Porque el Señor soportó entregar su carne a la destrucción, a fin de que fuéramos nosotros purificados por la remisión de nuestros pecados, lo que se nos concede por la aspersión de su sangre. 2. Acerca de esto, efectivamente, está escrito, parte que se refiere a Israel, parte a nosotros, y dice así, fue herido por nuestras iniquidades y debilitado por nuestros pecados, con su llaga fuimos nosotros sanados. Fue conducido como oveja al matadero y como cordero estuvo mudo delante del que le trasquila. 3. Por tanto, tenemos deber de dar sobremanera gracias al Señor, porque nos dio a conocer lo pasado, nos instruyó acerca de lo presente y no estamos sin inteligencia para lo porvenir. 4. Y así dice la Escritura, no se tienden injustamente las redes a los volátiles. Lo cual quiere decir que con razón se perderá el hombre que, teniendo conocimiento del camino de la justicia, se precipita a sí mismo por el camino de las tinieblas. ¿Por qué sufre el Señor en su carne? 5. Consideremos, otro sí, este punto, hermanos míos, si es cierto que el Señor se dignó padecer por nuestra alma, siendo como es Señor de todo el universo, a quien dijo Dios desde la constitución del mundo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, como, 
digo, se dignó padecer bajo la mano de los hombres. Aprendedlo. 6. Los profetas, teniendo como tenían de él la gracia, con miras a él profetizaron. Ahora bien, él, para destruir la muerte y mostrar la resurrección, toda vez que tenía que manifestarse en carne sufrió primero para cumplir la promesa a los padres. 7. Y luego, a par que se preparaba el mismo para sí un pueblo nuevo, para demostrar, estando sobre la tierra, que después de hacer el mismo la resurrección, juzgará. 8. Por fin, predicó, enseñando a Israel y haciendo tan grandes prodigios y señales, con lo que le mostró su excesivo amor. 9. Y cuando se escogió a sus propios apóstoles, los que habían de predicar su evangelio, hombres ellos injustos respecto a la ley sobre todo pecado, a fin de mostrar que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, entonces fue cuando puso de manifiesto que era hijo de Dios. 10. Porque de no haber venido en carne, tampoco hubieran los hombres podido salvarse mirándole a él. Como quiera que, mirando al sol, que al cabo está destinado a no ser, como obra que es de sus manos, no son capaces de fijar los ojos en sus rayos. 11. En conclusión, el Hijo de Dios vino en carne a fin de que llegara a su colmo la consumación de los pecados de quienes persiguieron de muerte a sus profetas. 12. Luego para ese fin sufrió. Dice Dios, en efecto, que la haga de su carne procede de ellos, cuando hirieren a su propio pastor, entonces perecerán las ovejas del rebaño. 13. Ahora bien, él mismo fue quien quiso así padecer, pues era preciso que sufriera sobre el madero. Dice, en efecto, el que profetiza acerca de él, perdona a mi alma de la espada. Y, traspasa con un clavo mis carnes, porque las juntas de malvados se levantaron contra mí. 14. Y otra vez dice, he aquí que puse mi espalda para los azotes y mis mejillas para las bofetadas, pero mi rostro lo puse como una dura roca. Capítulo 6 Preludios de la pasión del Señor 1. Ahora bien, que dice cuando hubo cumplido el mandamiento. ¿Quién es el que me juzga? Póngase frente a mí. ¿Quién es el que se justifica en mi presencia? Acérquese al siervo del Señor. 2. Hay de vosotros, porque todos habéis de envejecer como un vestido y la polilla os consumirá. Y otra vez dice el profeta, una vez que fue puesto Jesús como roca fuerte para despedazamiento, mira que voy a echar en los cimientos de Sion una piedra de mucho valor, escogida, angular, preciosa. 3. ¿Qué dice después? Y el que esperar en ella, vivirá para siempre. Luego, ¿nuestra esperanza estriba sobre una piedra? De ninguna manera. Lo que significa es que el Señor puso su carne en fortaleza. Pues dice, y púsome como una roca dura. 4. Pero dice de nuevo el profeta, la piedra que desecharon los constructores vino a ser cabeza de ángulo. Y otra vez dice, este es el día grande y maravilloso que hizo el Señor. 5. Os escribo con demasiada sencillez, a fin de que entendáis, yo, que soy solo barredura de vuestra caridad. 6. ¿Qué sigue? Pues, diciendo el profeta, me rodeó la junta de los malvados, cercaronme como abejas al panal, y, sobre mi vestidura echaron suerte. 7. Como quiera, pues, que había el Señor de manifestarse y sufrir en la carne, fue de antemano mostrada su pasión. Dice, en efecto, el profeta contra Israel, hay del alma de ellos, pues han tramado designio malo contra sí mismos. Atemos al justo, porque nos es molesto. Nuestra renovación íntima, fruto de la pasión del Señor. 8. ¿Qué les dice el otro profeta, Moisés? He aquí lo que dice el Señor Dios, entrad en la tierra buena, que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, y poseedla en herencia, tierra que mana leche y miel. 
9, que dice el conocimiento? Aprendedlo, esperad, dice, en Jesús, que ha de manifestarse os en carne. El hombre, en efecto, no es sino un pedazo de tierra que sufre, pues de la haz de la tierra fue plasmado Adán. 10. Ahora bien, ¿qué quiere decir lo de tierra que emana leche y miel? Bendecido sea el Señor nuestro, hermanos, por haber puesto en nosotros sabiduría e inteligencia de sus secretos. El profeta, en efecto, nos pone una parábola del Señor. ¿Quién lo entenderá, sino el sabio e inteligente y que ama a su Señor? 11. Ahora bien, ello significa que, habiéndonos renovado por el perdón de nuestros pecados, hizo de nosotros una forma nueva, hasta el punto de tener un alma de niños, como que de veras nos ha plasmado el de nuevo. 12. Y en efecto, la Escritura dice de nosotros lo mismo que Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y tenga imperio sobre las bestias de la tierra y sobre las aves del cielo y sobre los peces del mar. Y dijo después de contemplada la hermosa figura nuestra, creced y multiplicaos y enchid la tierra. Todo eso a su Hijo. 13. Más también te demostraré como nos lo dice a nosotros. La segunda creación la cumplió en los últimos tiempos, pues dice el Señor, he aquí que hago lo último como lo primero. Luego en relación con esto predicó el profeta, entrad en la tierra que mana leche y miel y enseñorearos de ella. 14. Síguese, por tanto, que nosotros somos los plasmados de nuevo, al modo como, a su vez, lo dice en otro profeta, mira, dice el Señor, que voy a quitar de estos, es decir, de aquellos que antevió el Espíritu del Señor, los corazones de piedra y les meteré dentro corazones de carne. Y es que Él había de manifestarse en carne y habitar en nosotros. 15. Y en efecto, hermanos míos, templo santo es para el Señor la morada de nuestro corazón. 16. Porque dice otra vez el Señor, y en que seré visto por el Señor mi Dios y seré glorificado. Dice, te confesaré en la reunión de mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación de los santos. Luego nosotros somos los que introdujo en la tierra buena. 17. Pues, ¿qué quiere decir la leche y la miel? Es que el niño se cría primero con miel y luego con leche, consiguientemente, de esta manera también nosotros, Criados con la fe de la promesa y con la palabra divina, viviremos señoreando la tierra. 18. Ya lo dijo más arriba, y crezcan y multiplíquense y manden sobre los peces. Ahora bien, ¿quién es ahora capaz de mandar sobre la tierra o sobre los peces o sobre las aves del cielo? Porque debemos darnos cuenta que mandar es asunto de potestad. ¿Qué implica dominar con imperio? 19. Ahora bien, si es cierto que ahora no se cumple eso, luego a nosotros se nos ha dicho cuando se cumplirá, cuando también nosotros alcancemos punto tal de perfección que vengamos a ser herederos de la alianza del Señor. Capítulo 7. El macho cabrío emisario, símbolo de la pasión del Señor. 1. Así, pues, considerad, hijos de la alegría, como el Señor bueno nos lo ha manifestado todo de antemano, para que sepamos a quien debemos alabar con acciones de gracia por todo. 2. Ahora bien, si el Hijo de Dios, Señor que es y que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, padeció para que su herida nos vivificara a nosotros, creamos que el Hijo de Dios no podía sufrir sino por causa nuestra. 3. Es más, clavado ya en la cruz, fue abrevado con vinagre y hiel. Escuchad cómo de antemano mostraron este pormenor los sacerdotes del templo. Como está escrito el precepto, el que no ayunare el ayuno, se ha exterminado con muerte, la razón de mandarlo el Señor fue porque él había de ofrecer en sacrificio por nuestros pecados el vaso del Espíritu y cumplir a la par la figura de Isaac ofrecido sobre el altar. 4. Ahora bien, que dice en el profeta. 
y coman del macho cabrío ofrecido durante el ayuno por todos los pecados. Atended cuidadosamente, y coman los sacerdotes solos y todos el intestino sin lavar con vinagre. 5. ¿Con qué fin? Pues vosotros sois los que me habéis de abrevar un día con hiel mezclado de vinagre, a mí, que he de ofrecer mi carne por los pecados de mi pueblo nuevo, comed vosotros solos, mientras el pueblo ayuna y se golpea el pecho en saco y ceniza, para demostrar que él había de sufrir mucho de parte de ellos. 6. Atended a lo que mandó, tomad dos machos cabríos, hermosos e iguales, y ofrecedlos en sacrificio, y tome al uno el sacerdote en holocausto. 7. ¿Y qué harán del otro? Maldito, dice la Escritura, es el otro. Atended cómo se manifiesta aquí la figura de Jesús. 8. Y escupidle todos y pincharle y poned en torno a su cabeza la lana purpúrea y de este modo sea arrojado al desierto. Y cumplido esto, el que lleva el macho cabrío lo conduce al desierto, le quita la lana y la coloca sobre un arbusto llamado zarza, cuyos frutos solemos comer cuando los hallamos en el campo. De ahí resulta que solo los frutos de la zarza son dulces. 9. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Atended, el uno puesto sobre el altar y el otro maldecido. Y justamente el maldecido es el coronado, es que entonces, en aquel día, le verán llevando el manto de púrpura sobre su carne y dirán, no es este a quien nosotros un día crucificamos, después que le hubimos menospreciado, atravesado y escupido. Verdaderamente, este era el que entonces decía ser el Hijo de Dios. 10. Porque, como semejante a aquel, para esto dijo ser los machos cabríos semejantes, hermosos, iguales, para que, cuando le vean venir entonces, se espanten de la semejanza del macho cabrío. En conclusión, ahí tienes al macho cabrío, figura de Jesús, que tenía que sufrir. 11. ¿Y por qué motivo pone la lana en medio de las espinas? He ahí otra figura de Jesús puesta para la iglesia, porque el que quiere coger la lana purpúrea, no tiene otro remedio que sufrir mucho por lo terrible que son las espinas, y tras la tribulación apoderarse de ella. Así, dice el Señor, los que quisieren verme y alcanzar mi reino, han de pasar por tribulaciones y sufrimientos antes de apoderarse de mí. Capítulo 8 La novilla roja y su simbolismo 1. ¿Y qué figura pensáis representa el que se mande a Israel ofrecer a los hombres que tienen pecados consumados una novilla y, después de sacrificada, quemarla completamente y tomar entonces los siervos la ceniza y depositarla en unos vasos, y poner sobre un madero la lana purpúrea y el hisopo? Ahí tienes otra vez la figura de la cruz y la lana purpúrea, y de esta manera rocían los siervos uno por uno a todo el pueblo a fin de purificarse de sus pecados. 2. Considerad cómo en sencillez nos lo dice a nosotros, el novillo es Jesús, los hombres pecadores que lo ofrecen son los que le condujeron a la muerte, después ya no son hombres, ya no es la gloria de los pecadores. 3. Los siervos que rocían son los que nos trajeron la buena noticia del perdón de nuestros pecados y la purificación del corazón, aquellos, Digo, a quienes dio el Señor el poder del Evangelio, los cuales serán doce para testimonio de las tribus, pues doce son las tribus de Israel, para pregonarlo. Cuatro más, ¿por qué motivo son tres los siervos que rocían? Para atestiguar que Abraham, Isaac y Jacob son grandes delante de Dios. Cinco, ¿y qué significa que la lana se ponga sobre el madero? que el reino de Jesús está sobre el madero y que los que esperen en él vivirán para siempre. 6. Más, ¿por qué se ponen juntos la lana y el hisopo? Porque en su reino habrá días malos y sucios, en que nosotros nos salvaremos, pues el que padece en su carne se cura por el jugo del hisopo. 7. Y por eso, las cosas así practicadas resultan claras para nosotros, para aquellos, 
en cambio, siguen oscuras por no haber oído la voz del Señor. Capítulo 9 La verdadera circuncisión, la de los oídos y la del corazón. Uno, en efecto, dice otra vez sobre los oídos, como circuncidó nuestro corazón. Dice el Señor en el profeta, en oído de oreja me obedecieron. Y otra vez dice, con oído oirán los que están lejos, y conocerán lo que yo hice. Y, circuncidad, dice el Señor, vuestros corazones. Dos, y otra vez dice, escucha, Israel, porque esto dice el Señor Dios tuyo. Y de nuevo el Espíritu del Señor profetiza, quien es el que quiere vivir para siempre. Con oído oiga la voz de mi siervo. 3. Y otra vez dice, escucha, cielo, y tú, tierra, presta oídos, porque el Señor ha hablado esto para testimonio. Y dice de nuevo, oíd la voz del Señor, príncipes de este pueblo. Y dice otra vez, escuchad, hijos, la voz que grita en el desierto. 4. En conclusión, circuncidó nuestros oídos, a fin de que, oída la palabra, creamos nosotros. Por lo demás, la misma circuncisión, en que ponen su confianza, está anulada, porque el Señor habló de que se practicara una circuncisión, pero no de la carne. Mas ellos transgredieron su mandamiento, pues un ángel malo los engañó. 5. Díceles a ellos, esto dice el Señor Dios nuestro, Aquí hallo yo el mandamiento, no sembréis sobre las espinas, circuncidaos para vuestro Señor, y qué quiere decir, circuncidad la dureza de vuestro corazón y no endurezcáis vuestro cuello? Toma ahora, otro sí, he aquí, dice el Señor, que todas las naciones son incircuncisas de prepucio, mas este pueblo es incircunciso de corazón. 6. Pero diréis, es que el pueblo se circuncida para sello. Más también, te contestaré, se circuncidan los sirios y los árabes y todos los sacerdotes de los ídolos, finalmente, también los egipcios usan la circuncisión. 7. Así, pues, hijos del amor, aprended copiosamente acerca de todo esto. Abraham, que fue el primero en practicar la circuncisión, circuncidó a los de su casa mirando anticipadamente en espíritu hacia Jesús, tomando los símbolos de tres letras. 8. Dice, en efecto, la Escritura, y circuncidó Abraham de su casa a 318 hombres. Ahora bien, ¿cuál es el conocimiento que le fue dado? Atended que pone primero los 18 y, echa una pausa, los 300. El 18 se compone de la primera, que vale 10, y la H, que representa 8. Ahí tienes el nombre de Isous. Más como la cruz había de tener la gracia en la figura de la T, dice también los 300. Consiguientemente, en las dos primeras letras significa a Jesús, y en otra, la cruz. 9. Sábelo aquel que pone en nosotros la dádiva ingénita de su enseñanza, nadie aprendió de mi más genuina palabra, pero yo sé que vosotros sois dignos de ello. Capítulo 10 Los animales impuros y su simbolismo 1. Y lo que Moisés dijo, no comeréis cerdo ni águila, ni gavilán ni cuervo, ni pez alguno que no tenga escamas, no es sino que tomó tres símbolos en inteligencia. 2. Por lo demás, díceles en el Deuteronomio, y estableceré con este pueblo mío justificaciones. Luego no está el mandamiento del Señor en no comer, sino que Moisés habló en espíritu. 3. Ahora bien, el cerdo lo dijo por lo siguiente, no te juntarás, dice, con hombres tales que son semejantes a los cerdos, es decir, que cuando lo pasan prósperamente, se olvidan del Señor, y cuando se ven necesitados, reconocen al Señor, al modo que el cerdo, cuando come, no sabe de su Señor, más cuando tiene hambre, gruñe y, una vez que toma su comida, vuelve a callar. 4. Tampoco comerás el águila, ni el gavilán, ni el milano, ni el cuervo. 
No te juntarás, dice, ni te asemejarás a hombres tales que no saben procurarse el alimento por medio del trabajo y del sudor, sino que arrebatan en su iniquidad lo ajeno y acechan como si anduvieran en sencillez y miran por todas partes a quien despojar por medio de su avaricia, al modo que estas aves son las únicas que no se procuran a sí mismas su alimento, sino que, posadas ociosamente, buscan la manera de devorar las carnes ajenas, siendo perniciosas por su maldad. 5. Y no comerás, dice, la morena ni el pólipo ni la sepia. No te asemejarás, dice, juntándote con ellos, a hombres tales, que son impíos hasta el cabo y están ya condenados a muerte, al modo que estos peces, que son los únicos maldecidos, se revuelcan en el fondo del mar y no nadan como los otros, sino que habitan en la tierra del fondo. 6. Más tampoco comerás liebre. ¿Por qué? No serás corruptor ni te asemejarás a los tales. Porque la liebre multiplica cada año su ano, pues cuántos años vive, tantos agujeros tiene. 7. Más tampoco comerás la hiena. No serás, dice, adúltero ni corruptor, ni te asemejarás a los tales, ¿por qué? Porque este animal cambia cada año de sexo y una vez se convierte en macho y otra en hembra. 8. Más también tuvo razón de abominar de la ardilla. No serás, dice, tal cuales oímos que son los que cometen, por la impureza, iniquidad en su boca, ni te unirás con las mujeres impuras que cometen la iniquidad en su boca. Porque este animal concibe por la boca. 9. En conclusión, tomando Moisés tres símbolos sobre los alimentos, así habló en espíritu más ellos lo entendieron, conforme al deseo de la carne, como si se tratara de la comida. 10. De esos tres mismos símbolos toma también David conocimiento, y dice igualmente, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, al modo como peces nadan entre tinieblas en las profundidades del mar, y en el camino de los pecadores no se detuvo, al modo de algunos que aparentan temer al Señor y pecan como el cerdo, y sobre silla de pestilencia no se sentó, al modo de las aves apostatadas para la rapiña. Ahí tenéis perfectamente lo que atañe a la comida. 11. Dice otra vez Moisés, comerás todo animal de pezuña partida y que rumia. ¿Qué quiere decir? El que toma el alimento, conoce al que le alimenta y, refocilando en él, parece alegrarse. Bellamente lo dijo con miras al mandamiento. ¿Qué es, pues, lo que dice? Juntaos con los que temen al Señor, con los que meditan en su corazón el precepto de la palabra que recibieron, con los que hablan y observan las justificaciones del Señor, con los que saben que la meditación es obra de alegría y rumian la palabra del Señor. ¿Y qué significa la pezuña partida? Que el justo camina en este mundo y juntamente espera el siglo santo. Mirad cuán hermosamente legisló Moisés. 12 más, ¿de dónde pudiera venirles a aquellos entender y comprender estas cosas? Más nosotros, entendiendo, como es justo, los mandamientos, hablamos tal como quiso el Señor, pues para que esto entendamos, circuncidó nuestros oídos y corazones. Capítulo 11 Los símbolos del bautismo y la cruz uno, más inquiramos si tuvo el Señor interés en manifestarnos anticipadamente algo acerca del agua y de la cruz. Ahora bien, acerca del agua se dice contra Israel como no habían de aceptar el bautismo, que trae la remisión de los pecados, sino que se construirían otros lavatorios para sí mismos. 2. Dice, en efecto, el profeta, pásmate, oh cielo, y ericese aún más sobre esto la tierra, dos males ha hecho mi pueblo, a mí me abandonaron, fuente de vida, y para sí se cavaron pozo de muerte. 3. ¿Acaso es una roca desierta mi monte santo de Sinaí? Porque seréis como los polluelos de un ave, que se echan a volar cuando se les quita el nido. 
4. Y otra vez dice el profeta, yo mandaré delante de ti, y allanaré las montañas, y haré pedazos las puertas de bronce y añicos los cerrojos de hierro, y te daré tesoros sombríos, escondidos, invisibles, para que sepas que yo soy el Señor. Y habitará en la cueva elevada de la peña fuerte. 5. Y el agua suya, fiel, veréis al Rey con gloria y vuestra alma meditará el temor del Señor. 6. Y de nuevo dice en otro profeta, el que esto hiciere, será como árbol plantado a par de la corriente de las aguas, que dará su fruto a debido tiempo, y su hoja no caerá, y todo cuanto hiciere prosperará. 7. No así los impíos, no así, sino como el tamo, que esparce el viento de sobre la haz de la tierra. Por lo cual, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en el consejo de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos y perecerá el camino de los impíos. 8. Das cuenta cómo definió en uno el agua y la cruz. Pues lo que dice es esto, bienaventurados quienes, habiendo puesto su confianza en la cruz, bajaron al agua, porque su recompensa dice que será en el tiempo debido. Entonces, dice, daré la paga. Lo que luego añade sobre que las hojas no caerán significa que toda palabra que saliere de vuestra boca en fe y caridad, será para conversión y esperanza de muchos. 9. Además, otro profeta dice, y era la tierra de Israel celebrada sobre toda otra tierra. Lo que quiere decir, el Señor glorifica el vaso de su espíritu. 10. ¿Qué dice seguidamente? Y el río fluía por la derecha y brotaban de él hermosos árboles, y quien comiere de ellos vivirá para siempre. 11. Esto quiere decir que nosotros bajamos al agua rebosando pecados y suciedad, y subimos llevando fruto en nuestro corazón, es decir, con el temor y la esperanza de Jesús en nuestro espíritu. Y el que comiere de ellos, vivirá para siempre, quiere decir, quien escuchare, cuando se le hablan estas cosas, y las creyere, vivirá eternamente. Capítulo 12 los símbolos o figuras de la cruz. Uno de nuevo igualmente define acerca de la cruz en otro profeta, que dice, ¿y cuándo se cumplirán estas cosas? Dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante y cuando del madero destilare sangre. Ahí tienes otra vez cómo se habla de la cruz y del que había de ser crucificado. 2. Otra vez habla también en Moisés, en ocasión en que Israel era combatido por los extranjeros, y para recordarles que eran derrotados porque a causa de sus pecados habían sido entregados a la muerte, el Espíritu inspira en el corazón de Moisés que fabricara una figura de la cruz y del que había de sufrir en ella, pues si no confiaren, dice, en él, serán derrotados para siempre. Coloca, pues, Moisés arma sobre arma en medio del campamento y, poniéndose más alto que todos los demás, extendía sus brazos. Y de esta manera vencía de nuevo Israel. Luego, cuando los bajaba, otra vez eran pasados a cuchillo. 3. ¿Para qué fin? Para que conocieran que no podían salvarse si no confiaban en él. 4. Y otra vez dice en otro profeta, todo el día extendí mis manos a un pueblo incrédulo y que contradice mi camino justo. 5. Y otra vez, en ocasión que Israel también caía, fabrica Moisés una figura de Jesús, figura de cómo él tenía que padecer, y él, otro sí, vivificar, cuando ellos creían que había perecido en el signo. En efecto, el Señor hizo que les mordieran toda clase de serpientes, y morían de sus mordeduras, serpientes, justamente, pues la transgresión en Eva se debió a la serpiente, para convencerlos de que por su transgresión serían entregados a tribulación de muerte. 6. En resolución, Moisés, que había establecido por mandamiento, no tendréis imagen esculpida ni fundida para Dios vuestro, la fabrica él mismo para mostrar una figura de Jesús. Así, pues, 
manda ser Moisés una serpiente de bronce y la levanta gloriosamente y, a voz de pregón, convoca al pueblo. Siete reunidos que estuvieron, suplicaban a Moisés que ofreciera oraciones por la curación de ellos. Y Moisés les respondió, cuando alguno de vosotros, dice, fuere mordido, venga a la serpiente colocada sobre el madero y confíe con viva fe que ella, aun siendo muerta, puede darle la vida y al punto quedará sano. Ahí tienes otra vez, en estos nuevos símbolos, la gloria de Jesús, pues todo está en él y todo es para él. Josué, David e Isaías, testigos de Jesús. 8. Que dice, además, Moisés a Josué, o Jesús, hijo de Nabé, profeta que era, después de ponerle este nombre, con el solo fin de que el pueblo oyera que el Padre lo pone todo patente acerca de su hijo Jesús. 9. Dícele, pues, Moisés a Josué, hijo de Nabé, después de ponerle este nombre, cuando lo mandó como explorador de la tierra, toma un libro en tus manos y escribe lo que dice el Señor, a saber, que el Hijo de Dios arrancará de raíz, en los últimos días, a toda la casa de Arnalec. 10. He aquí otra vez a Jesús, no como Hijo del Hombre, sino como Hijo de Dios, si bien manifestado por figura en la carne. Como quiera, pues, que habían de decir que Cristo es Hijo de David, el mismo David, teniéndose y comprendiendo el extravío de los pecadores, profetiza y dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. 11. Y a su vez, Isaías dice de esta manera, Dijo el Señor a mi ungido Señor, a quien yo tomé de la diestra, para que delante de él obedezcan las naciones, y romperé la fuerza de los reyes. Mira cómo David le llama Señor y no le llama Hijo. Capítulo 13 El pueblo cristiano, menor y segundo génito, heredero del testamento. Uno más veamos si es este pueblo o es el primero el que hereda, o si el testamento nos pertenece a nosotros o a ellos. 2. Escuchad. Pues, lo que sobre el pueblo cuenta la Escritura, rogaba Isaac por Rebeca, su mujer, pues era estéril, y concibió. Luego, salió Rebeca a consultar al Señor, y díjole el Señor, Dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos en tu seno, y un pueblo sobrepujará a otro pueblo y el mayor servirá al menor. 3. Debéis percataros de quién es Isaac y quién Rebeca y por quienes da a entender la Escritura que este pueblo es mayor que aquel. 4. Y más claramente todavía habla Jacob en otra profecía a José, diciéndole, He aquí que no me defraudó el Señor de tu vista, tráeme acá tus hijos para bendecirlos. 5. Y llevó José a Efraín y Manasés, queriendo que fuera bendecido Manasés, pues era el mayor, y, en efecto, José le puso a la derecha de su padre Jacob. Mas Jacob vio en espíritu la figura del pueblo por venir. ¿Y qué dice la Escritura? Y mudó Jacob de sitio sus manos y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, el segundo y más joven, y le bendijo, y dijo José a Jacob, cambia tu diestra sobre la cabeza de Manasés, pues es mi primogénito. Y respondió Jacob a José, lo sé, hijo, lo sé, mas el mayor servirá al menor. Sin embargo, también este otro será bendecido. 6. Mirad por quien puso que este pueblo es el primero y el heredero de la alianza. 7. Ahora bien, sí, sobre lo dicho, también nos lo recordó por medio de Abraham, no tenemos ya más que pedir en orden al acabamiento y perfección de nuestro conocimiento. ¿Qué le dice? Pues, el Señor a Abraham cuando, habiendo sido el único en creer, le fue contado a justicia. Mira que te he puesto a ti, Abraham, por padre de las naciones que han de creer en Dios por prepucio. Capítulo 14 La nueva alianza por la redención de Jesús uno muy bien. Mas inquiramos si les dio la alianza que juró a sus padres daría al pueblo. 
Dios cela, ciertamente, mas ellos, por sus pecados, no se hicieron dignos de recibirla. 2. Dice, efectivamente, el profeta, y estuvo Moisés ayunando en el monte Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches para recibir la alianza del Señor. Y recibió Moisés de parte del Señor las dos tablas escritas por el dedo de la mano del Señor en espíritu. Y tomándolas Moisés, estaba para bajárselas al pueblo. 3. Y dijo el Señor a Moisés, 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 baja a toda prisa, pues ha prevaricado tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Y entendió Moisés que se había otra vez fabricado imágenes de fundición y arrojó de sus manos las tablas, y se hicieron pedazos las tablas del testamento del Señor. 4. Moisés, pues, recibió la alianza, mas ellos no se hicieron dignos. Ahora bien, ¿cómo la recibimos nosotros? Aprendedlo, Moisés la recibió como siervo que era, más a nosotros nos la dio el Señor en persona para hacernos, habiendo sufrido por nosotros, pueblo de su herencia. 5. Manifestóse, por una parte, para que aquellos llegasen al colmo de sus pecados, y nosotros, por otra, recibiéramos la alianza por medio del Señor Jesús, que la hereda, de Jesús, digo, que fue aparejado para que, apareciendo él en persona y redimido que hubiera de las tinieblas nuestros corazones, consumidos que estaban por la muerte y entregados al extravío de la iniquidad, estableciera una alianza entre nosotros por su palabra. 6. En efecto, escrito está como el Padre le pone mandamiento de que, redimido que nos hubiere a nosotros de las tinieblas, se prepare para sí un pueblo santo. 7. Dice, pues, el profeta, yo, el Señor Dios tuyo, te llamé en justicia y te tomaré de tu mano y te fortaleceré, y te di para alianza de un linaje y por luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y sacar de sus cadenas a los trabados y de la casa de la custodia a los que se sientan entre tinieblas. Conozcamos, pues, de dónde fuimos rescatados. 8. Otra vez dice el profeta, Mira que te he puesto por luz de las naciones, para que tú seas salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Dios que te ha rescatado. 9. Y de nuevo dice el profeta, el Espíritu del Señor sobre mí, por lo cual me ha ungido, para llevar a los humildes la buena noticia de la gracia, me ha enviado a sanar a los triturados de corazón, a pregonar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista, a proclamar el año del Señor aceptable, el día de la recompensa, a consolar a todos los que están tristes. Capítulo 15 La verdadera santificación del sábado Uno, pasando a otro punto, también acerca del sábado, se escribe en el decálogo, es decir, en las diez palabras que habló Dios en el monte Sinaí a Moisés cara a cara, y santificad el sábado del Señor con manos limpias y corazón puro. 2. Y en otro lugar dice, Si mis hijos guardaren el sábado, entonces pondré sobre ellos mi misericordia. 3. Del sábado habla al principio de la creación, e hizo Dios en seis días las obras de sus manos y acabólas en el día séptimo, y descansó en él y lo santificó. 4. Atended, hijos, que quiere decir lo de, acabólos en seis días. Esto significa que en seis mil años consumará todas las cosas el Señor, pues un día es para el mil años. Lo cual, él mismo lo atestigua, diciendo, he aquí que el día del Señor será como mil años. Por lo tanto, hijos, en seis días, es decir, en los seis mil años, se consumarán todas las cosas. 5. Y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir, cuando venga su Hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a los impíos y mudar el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el día séptimo. 6. Y por contera dice, lo santificarás con manos limpias y corazón puro. Ahora, pues, 
si pensamos que pueda nadie santificar, sin ser puro de corazón, el día que santificó Dios mismo, nos equivocamos de todo en todo. 7. Consiguientemente, entonces por nuestro descanso lo santificaremos de verdad, cuando, justificados nosotros mismos y en posesión ya de la promesa, seremos capaces de santificarlo, es decir, cuando ya no exista la iniquidad, sino que nos hayamos vuelto todos nuevos por el Señor, entonces, sí, santificados primero nosotros, podremos santificar el día séptimo. 8. Por último, les dice, vuestros novelunios y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice, no me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. 9. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y, después de manifestado, subió a los cielos. Capítulo 16 El alma del cristiano, verdadero templo de Dios. 1. Quiero también hablaros acerca del templo, como extraviados los miserables confiaron en el edificio y no en su Dios que los creó, como si aquel fuera la casa de Dios. 2. Pues, poco más o menos como los gentiles, le consagraron en el templo. Mas, ¿cómo habla el Señor destruyéndolo? Aprendedlo, ¿quién midió el cielo con el palmo y la tierra con el pulgar? ¿No he sido yo? Dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es cabel de mis pies. ¿Qué casa es esa que me vais a edificar o cuál es el lugar de mi descanso? Luego ya os dais cuenta de que su esperanza es vana. 3. Y por remate, otra vez les dice, He aquí que los que han destruido este templo, ellos mismos lo edificarán. 4. Así está sucediendo, pues por haberse ellos sublevado, fue derribado el templo por sus enemigos, y ahora hasta los mismos siervos de sus enemigos lo van a reconstruir. 5. Además, ya estaba manifiesto como la ciudad, el templo y el pueblo de Israel había de ser entregado. Dice, en efecto, la Escritura, y sucederá en los últimos días, y entregará el Señor las ovejas del rebaño y su majada y su torre a la destrucción. Y conforme habló el Señor, así sucedió. 6. Pues inquiramos si existe un templo de Dios. Existe, ciertamente, allí donde Él mismo dice que lo ha de hacer y perfeccionar. Está, efectivamente, escrito, y será, cumplida la semana, que se edificará el templo de Dios gloriosamente en el nombre del Señor. 7. Ayo, pues, que existe un templo. ¿Cómo se edificará en el nombre del Señor? Aprendedlo. Antes de creer nosotros en Dios, la morada de nuestro corazón era corruptible y flaca, como templo verdaderamente edificado a mano, pues estaba llena de idolatría y era casa de demonios, porque no hacíamos sino cuanto era contrario a Dios. 8. Más se edificará en el nombre del Señor. Atended a que el templo del Señor se edifique gloriosamente. ¿De qué manera? Aprendedlo. Después de recibido el perdón de los pecados, y por nuestra esperanza en el nombre, fuimos hechos nuevos, creados otra vez desde el principio. Por lo cual, Dios habita verdaderamente en nosotros, en la morada de nuestro corazón. 9. ¿De qué manera? porque en nosotros mora la palabra de su fe, el llamamiento de su promesa, la sabiduría de sus justificaciones, los mandamientos de su doctrina, profetizando el mismo en nosotros, morando él en persona dentro de nosotros, abriéndonos la puerta del templo, es decir, nuestra boca, dándonos penitencia, nos introduce a nosotros, que estábamos esclavizados por la muerte, en el templo incorruptible. 10. Y es así que quien desea salvarse no mira a un hombre, sino al que mora y habla dentro de sí, 
maravillado de no haber oído jamás antes las palabras de la boca de quien hablaba y no tener el siquiera deseo de escucharle. Este es templo espiritual que se edifica para el Señor. Capítulo 17 Recapitulación 1. En cuanto cabía en lo posible y sencillo manifestaroslo, mi alma confía que por mi deseo nada he omitido de cuanto atañe a vuestra salvación. 2. En efecto, si os escribo acerca de lo presente o de lo porvenir, me temo no me entendáis, por ser cosas envueltas en parábolas. Y de esto basta. Capítulo 18 Los dos caminos uno, pues pasemos también a otro género de conocimiento y doctrina. Dos caminos hay de doctrina y de potestad, el camino de la luz y el camino de las tinieblas. Ahora bien, grande es la diferencia que hay entre los dos caminos. Porque sobre el uno están apostados los ángeles de Dios, portadores de luz, sobre el otro, los ángeles de Satanás. 2. Y el uno es Señor desde los siglos y hasta los siglos, el otro es el príncipe del presente siglo de la iniquidad. Capítulo 19 Descripción del camino 1. Ahora bien, el camino de la luz es como sigue, si alguno quiere andar su camino hacia el lugar determinado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha sido dado para caminar en él es el siguiente. 2. Amarás a aquel que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte. Serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por el camino de la muerte, aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios, odiarás toda hipocresía, no abandonarás los mandamientos del Señor. 3. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te rogarás a ti mismo la gloria. No tomarás mal consejo contra tu prójimo. No consentirás a tu alma la temeridad. 4. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. Cuando hables la palabra de Dios, que no salga de tu boca con la impureza de algunos. No mirarás la persona para reprender a cualquiera de su pecado. Serás manso, serás tranquilo, serás temeroso de las palabras que has oído. No le guardarás rencor a tu hermano. 5. No vacilarás sobre si será o no será. No tomes en vano el nombre de Dios. Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre ni... Una vez nacido, le quitarás la vida. No levantes tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que, desde su juventud, les enseñarás el temor del Señor. 6. No serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no serás avaro. Tampoco te juntarás de buena gana con los altivos, sino que tu trato será con los humildes y justos. Los acontecimientos que te sucedieren los aceptarás como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. 7. No serás doble ni de intención ni de lengua. Te someterás a tus amos, como a imagen de Dios, con reverencia y temor. No mandes con acritud a tu esclavo o a tu esclava, que esperan en el mismo Dios que tú, no sea que dejen de temer al que es Dios de unos y otros, porque no vino el a llamar conforme a la persona, sino aquellos para quienes preparó su espíritu. 8. Comunicarás en todas las cosas con tu prójimo, y no dirás que las cosas son tuyas propias, pues si en lo imperecedero sois partícipes en común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en el hablar, pues red de muerte es la boca. En cuanto puedas, guardarás la castidad de tu alma. 9. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Amarás como a la niña de tus ojos a todo el que te habla del Señor. 10. Te acordarás, de noche y día, del día del juicio, y buscarás cada día las personas de los santos. Ya en el ministerio de la palabra, 
y caminando para consolar y meditando para salvar un alma por la palabra, ya ocupado en oficio manual, trabajarás para rescate de tus pecados. 11. No vacilarás en dar, ni cuando desmurmurarás, sino que conocerás quién es el buen pagador de tu galardón. Guardarás lo que recibiste, sin añadir ni quitar cosa. Aborrecerás hasta el cabo al malvado. Juzgarás con justicia. 12. No formarás bandos, sino que guardarás la paz, tratando de reconciliar a los que luchan. Confesarás tus pecados. No te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. Capítulo 20 El camino del negro 1. Más el camino del negro es torcido y lleno de maldición, pues es camino de muerte eterna con castigo, en que están las cosas que pierden el alma de quienes lo siguen, idolatría, temeridad, altivez de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, arrogancia, hechicería, magia, avaricia, falta de temor de Dios. 2. Perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amadores de la mentira, desconocedores de la recompensa de la justicia, que no se adhieren al bien ni al juicio justo, que no atienden a la viuda y al huérfano, que valen no para el temor de Dios, sino para el mal, de quienes está lejos y remota la mansedumbre y la paciencia, que aman la vanidad, que persiguen la recompensa, que no se compadecen del menesteroso, que no sufren con el atribulado, prontos a la maledicencia. Desconocedores de aquel que los creó, matadores de sus hijos por el aborto, destructores de la obra de Dios, que echan de sí al necesitado, que sobreatribulan al atribulado, abogados de los ricos, jueces y micos de los pobres, pecadores en todo. Capítulo 21 Exhortación final, proximidad del fin de las cosas. Uno bueno es, por ende, que, aprendido que hallamos cuántas justificaciones del Señor quedan escritas, caminemos en ellas. Porque quien éstas cumpliere será glorificado en el reino de Dios, mas quien escogiere lo otro, perecerá con sus obras. De ahí la resurrección, de ahí la recompensa. 2. Si tomáis de mí algún consejo de buena sentencia, yo suplico a los preeminentes, tened entre vosotros a quienes hagáis el bien. No lo omitáis. 3. Cerca está el día en que todo perecerá juntamente con el maligno. Cerca está el Señor y su galardón. 4. Una y otra vez os lo ruego, sed buenos legisladores de vosotros mismos, sed unos de otros consejeros fieles, arrancate entre vosotros toda hipocresía. 5. Y Dios, que señorea todo el universo, os conceda sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento de sus justificaciones y paciencia. 6. Haceos discípulos de Dios, inquiriendo que busca el Señor de vosotros, y obrad de manera que seáis hallados en el día del juicio. 7. Y si hay algún recuerdo del bien, mientras todo esto meditáis, acordaos de mí, a fin de que también mi deseo y vigilia termine en algún bien. Os lo ruego, pidiéndoos gracia. 8. Mientras está todavía en vosotros el hermoso vaso, no desfallezcáis para ninguno de entre vosotros, sino inquirid continuamente estas cosas y cumplid todo mandamiento. Porque dignos son de cumplirse. 9. Por eso principalmente me apresuré a escribiros sobre lo que yo alcanzaba, a fin de alegraros. Salud, hijos de amor y paz. El Señor de la gloria y de toda gracia sea con vuestros espíritus. Amén. Fuente, Padres Apostólicos, por Daniel Ruiz Bueno.